De Amerikanen roepen dat de laatste dagen van Assad in Syrië, daar gaat het over, Syrië geteld zijn. De Arabische Liga trekt de waarnemers terug. En de Russen willen eerst een soort van wapenstilstand. En ondertussen vallen er ook vandaag en elke dag en gisteren en eergisteren en al die dagen daarvoor weer heel veel slachtoffers. We gaan erover praten met iemand die een jaar of vijf als diplomaat daar heeft rondgelopen in Syrië, Petra Stine. En we gaan erover praten met militair historicus Chris Klep. Petra, eerst even... Um... Nog onlangs, vandaag misschien, contact gehad ja. met mensen in Syrië? Ja, en mensen die heel veel contact ook in Syrië hebben. Je merkt gewoon dat mensen die in Syrië zelf zitten heel aarzelend zijn om met uh, buitenlanders over telefoonlijnen, internetlijnen te communiceren. Dus alles dat is wordt echt afgeluisterd. Alles wordt afgeluisterd. Ja, ik hoor eigenlijk twee verhalen. Het verhaal van Homs, hè, daar hebben mensen eigenlijk bijna geen woorden meer voor. Ik had gisteren een vriend van mij in Beirut aan de lijn... die bezig is met uh, medicijnen richting Syrië te sturen. Dus echt een humanitaire noodsituatie in Homs. En het is iemand die normaal uh, nogal van de tonriem gesneden is. Die is heel erg activistisch. En hij, ik, ja, we zijn na drie minuten bijna opgehouden met praten. Hij kon bijna niet meer praten over deze narigheid. Nou, het andere verhaal is het verhaal van Damascus, waar ogenschijnlijk nog steeds het leven gewoon zijn gewone gang heeft. Mm -hmm. En waar mensen, zeker uit de elite, nog gezellig kopjes koffie, cappuccino drinken in de mol. Nou ja, voor die ene generaal die gisteren doodgeschoten is in Damascus is dat natuurlijk niet meer zo. En je ziet wel ja, dat er heel veel spanning ook in die stad en het uh, Kun je bij benadering is. zeggen hoeveel mensen achter het regime van Assad staan en hoeveel mensen dat regime weg willen hebben? Na 23 miljoen inwoners, Aleppo en Damascus staan voor een heel groot deel nog achter, de, achter Bashar al-Assad. Niet omdat ze zo van hem houden, maar omdat ze bang zijn voor wat er in de plaats komt. Dus en, dat is ongeveer, ja, en dat is, zijn ongeveer 7 tot 8 miljoen mensen, dus een derde. Maar dat is heel grof gezegd. Maar ja, er zijn wel heel veel mensen die nog steeds deze man uh, zien als de beschermer van religieuze minderheden. En, en iemand die de stabiliteit in stand zou kunnen houden. In hoeverre is het eigenlijk een familiebedrijf? Nou, in hoeverre is het een maffia-familie? Nou, het sluit het allemaal niet uit. Ja, het is ja. uh, nou, een soprano-achtige situatie. Ja, dit is wel een hele gezellige familie vergeleken bij de Assad-familie. hoor. Dit is echt een hele vrede club. De appel valt absoluut niet ver van de boom. Uh, Hafez al-Assad, de vader van de huidige president... heeft samen met zijn broer Rifat al-Assad in 1982 Hama met de grond gelijk gemaakt. Het is een stad die mm -hmm. ongeveer 200 kilometer ten noorden van uh, Damascus ligt. Nou, en je ziet nu dat Bashar al-Assad... Samen met zijn broer Meher, ja, Homs eigenlijk uh, met de grond gelijk wil maken. Dus ja, het, is, uh, het, run, het zit in de familie. Het is vrede gedrag. Een, een keurige... ja, je ziet er hier een paar. Uh, dit zijn twee broers. De man in het midden is de zwager. Dit begint toch als, wel een beetje op de soprano te lijken. Ja. <laughs> nou, je ziet aan de, aan de rechterkant uh, zie je Bashar al-Assad. En een Egyptische vriend van mij, een diplomaat, die zei... Ja, hij kan nooit een echte dictator worden. Want een Arabische dictator die boezemt angst en respect in. En deze man heeft geen kin. En zal dus ook geen angst en respect. Maar inmiddels hebben we kunnen zien dat hij uh, behoorlijk vreed kan zijn. Toch hebben we beeld uh, van, zowel van hem uh, als, als van zijn vrouw gezien. Zij zijn eigenlijk toch in het Westen heel lang een soort publiekslieveling uh, geweest. Ja. En, uh, Barbara Walters heeft uh, Assad nog niet zo lang geleden geïnterviewd. Daar zien we een klein fragmentje van. En we zien wat beeld van zijn, uh, van zijn vrouw. Die toch, uh, toch ook heel vaak is gezien als een soort moderne, slimme ja. vrouw die opkomt voor de onderdrukte. Ja. Her style and caring manner once enchanted Syria, and the First Lady's progressive views of the country's future were welcomed like a breath of fresh air. But as the country's descended into chaos, she has come under fire for staying all but silent. In her only comment, made by her office to a UK paper, she said to stand by the president, as she claims she comforts the families of the victims of violence. I know that he's a man who cares and wants to push um, Syria forward. But this is probably not how she saw him taking Syria forward either. And now it's her carefully tailored image as the kind modern face of his regime that also lies in ruins. Do you feel guilty? <laughs> I, I did my best to protect the people so you cannot feel guilty when you do your best. You feel sorry for the life that has been lost. But you don't feel guilty when you don't kill people. Als je het nou vergelijkt met de familie Gaddafi, 
Mm. Die uh, pracht en praal. En je zag later ook hoe, hoe groot die paleizen waren. En hoeveel geld ze hadden. En dat is eigenlijk bij de familie Assad niet zo. Nee, hebben ze het niet of doen ze het anders? Nou, ze hebben dat veel slimmer aangepakt. Ze hebben een Britse public relations firm ingehuurd. Die het vorig jaar nog voor elkaar heeft gekregen om uh, Asma al-Assad in de vogue, in de Amerikaanse vogue te krijgen als de roos van de woestijn. Nou, er werden alle Syrische vrouwen die wel demonstreren tegen dit bewind heel boos over. Alsof zij de enige vrouw was die uh, Syrië zou kunnen vertegenwoordigen. En ja, dat, dat, dat zorgvuldig gecreëerde beeld van een moderne familie die voor economische welvaart zou zorgen, daar houden nog steeds uh, bepaalde Syriërs aan vast. Dus maar het begint af te brokkelen, neem ik ja, Absoluut. Aan. En je ziet ook in dat interview, ja, dit plaatje is fantastisch. Dit komt uit dat, de Vogue interview en daar had uh, Asma al-Assad... Uh, heeft ze gezegd, wij zijn een heel democratisch gezin. Elke beslissing die we nemen, daar hebben we het eerst met elkaar over... en dan besluiten we pas. En toen zei de Syrische oppositie van... nou, dat zou toch ook fantastisch zijn als ze dat eens voor eigen land zouden willen instellen. Het is wel een merkwaardig gezicht dat iemand die nu verantwoordelijk is voor al die moorden... Ja. dat hij hier braaf met autootjes en Lego zit te spelen, toch? Ja, sommige dictators houden ook van Maler en van prachtige klassieke muziek. En nou, zijn ik vind Lego daardoor. nog een stap verder. Ja. Ja. Chris Klepp, laten we het eens hebben over, over de kracht van Syrië. En dan eh, met name even van, eh, militair eh, gedacht. Ja. Hoe groot is het leger? Uh, als het helemaal gemobiliseerd wordt, uh, ongeveer 600.000 man. Daarvan is ongeveer 300.000 man echt onder de wapenen nu. En daarvan zou mijn schatting zijn dat een derde effectief is. Dus ook echt kan worden ingezet, ja. zeg maar. En hebben ze moderne apparatuur? Nou, het is, uh, het is een beetje spotten voor mensen die vroeger naar de Sovjet-Unie keken. Want alles wat zij hebben, dat had de Sovjet-Unie zeg maar 20 jaar geleden. Uh, ze hebben de laatste tijd wel wat nieuwe wapens uh, gekocht. Ook proberen te kopen in het, uh, in het Westen. Maar dat is er niet echt gelukt. Dus ja, het, het, het materieel is redelijk modern. Maar dan spreek je over 15 tot 20 jaar oud. Uh, zeg maar, Zit beetje. daar Nederlands materieel bij eigenlijk? Nou, niet, niet substantieel. Nee, nee, wat kleine dingetjes. Van wie kopen ze het dan als ze het in het Westen kopen? Nou, dat, is, uh, <laughs> dat zijn de bekende. Uh, Rusland, Wit-Rusland, uh, Oekraïne en, en ook Noord-Korea. Uh, in Noord-Korea hebben ze uh, toch veel spullen gekocht... ook voor hun chemische en biologische wapenprogramma's. En wat de Noord-Koreanen heel erg goed kunnen, is tunnels graven. Uh, ja, daar zijn ze heel erg goed in. Dat, hè, dat zien de Zuid-Koreanen af en toe ook wel eens als er weer eens een, een, een tunnel gevonden wordt. En de Syriërs hebben gedacht, ja, we hebben Israël als vijand. Israël is natuurlijk in staat om niet alleen met atoomwapens aan te vallen... maar ook zogenaamde uh, bommen te gebruiken die heel diep de grond in kunnen uh, drukken. Uh, en wat je daartegen kunt doen is hele diepe tunnels graven. En dat kunnen de Noord-Koreanen. En die hebben dus daarbij geholpen. En waar eindigen die tunnels dan? Nee, die gaan gewoon echt de grond onder om de mensen te beschermen. Die gaan niet richting Israël. Oh, die gaan niet richting Israël. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat, nee dan, dat is ook vervelend, dan kom je in de Middellandse Zee. Maar als ze dat zoveel is, materiaal hebben, waarom mm -hmm. kunnen ze dan die opstandingen niet makkelijk uh, slaan? Ja. Uiteindelijk is het toch uh, een leger, en daar hebben we het nu ook, ook al wel eerder over gehad, uh, is toch een leger wat heel erg top-down werkt, hè, van boven naar beneden werkt. Het is een leger wat heel erg gebaseerd is op de gedachte van verdeel en heers. Want... Uh, en dat geldt bijna altijd voor legers en dictaturen. Het is tegelijk ook de grootste concurrent van de president. Hè? Stel je nou eens voor het ergste wat, wat uh, Assad kan overkomen... is dat er een generaal opstaat in het Syrische leger... die net zoveel populariteit, populariteit krijgt als hij zelf. Dus wat je doet is het leger heel verdeeld houden. Heel, heel, uh, wat het westerse leger bijvoorbeeld heel sterk heeft, initiatief. Hè? Je kunt bij wijze van spreken tegen een generaal zeggen, zwartkop. Mm -hmm. zeg je van nou, uh, de politiek zegt we willen Irak veroveren. Generaal, doe dat. Uh, dat zou in een systeem als dat van Syrië nooit kunnen. Het, uh, uh, dan zouden dus dingen kunnen gebeuren die heel gevaarlijk worden uh, voor Assad. Dus wat je dan krijgt is een heel groot leger, 300.000 man. Een leger wat ook